ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിലാണ് ഇന്ന് ജമേഷോയിൽ ഒരു അതിഥി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ വരും പ്ലീസ് കം ആയ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മലയാള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിനോയ് നമ്പാല വിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ജോസേട്ടാ ആ ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല വിനോയ് നമ്പാല എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിനോയെ ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറ്റി ഒരു മേക്ക് ഓവർ സെക്ഷൻ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുള്ളിയെ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഇതേത് സ്ഥലം വെങ്ങളം അല്ലെ ആ വെങ്ങളത്തുള്ള പിന്നെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ആർക്കിടെക്ട് പിന്നെ ജയൻ ബിലാത്തിക്കുളം ജയൻ ജയൻ ബിലാത്തിക്കുളത്തിന്റെ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇന്റീരിയറുമായിട്ട് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അതെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈനർ ആയിട്ടുള്ള ജയൻ ബിലാത്തിക്കുളത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് ഇതൊരു ഒരു കേരള തനിമയിൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ഉടുപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ ഔട്ട്ഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ബാക്കി ചിത്രങ്ങൾ കൂടി എടുത്ത് അത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാം എങ്ങനെ ഒരാളെ പുതിയ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ പുതിയ ഒരു ലുക്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വിനോയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിനിമ നാടകം അത്തരം വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ആ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ്ലിമെൻസ് നന്നായിട്ട് ചേരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പം ബിനോയ് നമ്പാല എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലോ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്താണോ അത് ആയിപ്പോയതാണ് അത് ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബിനോയ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെ കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബിനോയുടെ ഒരു തുടക്കം ഈ ഈ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എത്തിപ്പെടാൻ ഞാൻ നാടകക്കാരനാണ് നാടകക്കാരനാണ് സിനിമയാവട്ടെ നാടകമാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിലെ നടനാണ് കൂടുതൽ ശോഭിക്കേണ്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്കുള്ളൊരു വരവ് അല്ലല്ല നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലാണല്ലോ അറിയുള്ളൂ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ജോലികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനല്ല ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അറിയില്ല ക്യാമറ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എഴുതാൻ അറിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആവണത് എൻ്റെ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അഭിനയമാണെന്ന് ഞാനത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് അത് ഏത് കാലത്ത് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അത് നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നാടകം ഞാൻ പഠിച്ച് വരുന്ന ഒരു നാടക വിദ്യാർത്ഥിയും കൂടിയാണ് അപ്പം നാടകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഓറിയൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യണം എഴുതണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അഭിനയിക്കാൻ വേണം അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കിത് മാത്രമേ പറ്റൂ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അതൊരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സിന് നാടകത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴോ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ 
ഫീൽഡ് ആർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഏത് പ്രായത്തിലായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ല അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കണത് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കണത് സ്കൂളിലാണ് സ്കൂളിലാണ് അതല്ല അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ ദേശീയ ഗാന മത്സരത്തിലും ടാബ്ലോ മത്സരത്തിലും മാത്രം പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാ പോലും ടാബ്ലോ നമ്മൾ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണല്ലോ പക്ഷെ ടാബ്ലോയിലും ഞാൻ എന്റെ കൈയും കാലും പറയും സ്റ്റേജും സമയത്ത് ഗതികേട് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്ന അതാണ് നാടകത്തിൽ സ്വയം വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതൊരു അത് ഞാൻ പറയണോ പറയൂ പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്താണ് അതിനകത്തുള്ളത് സത്യത്തിൽ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ വാങ്ങിയാളാ ഞാൻ വെരി ഗുഡ് ഇത് ഇത് പറയാൻ എന്തിനാണ് മടിക്കുന്നത് കോപ്പി അടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേപ്പറിലേക്കൊന്നും എത്തി നോക്കാത്ത ആരാണ് ഉണ്ടാവുക അതൊന്നും ഒരു വിഷയം അങ്ങനെയല്ല ചിലത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയ ഒരു കോപ്പി അടി വിഷയം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് മറ്റു പലർക്കും ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ കൂടിയാണ് അതൊന്നും നമ്മളെ തളർത്തുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ആ നമുക്ക് വളരാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ അത് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് ആ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു ഒന്നൊക്കെ ഡിബാർ ചെയ്യും കോളേജിലൊക്കെ ഇറങ്ങുക സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ പേപ്പർ വാങ്ങി കീറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മോശം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ അത്യാവശ്യം ഒരു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്ക് ഇരുപത്തേഴൊക്കെയാണ് അമ്പതിൽ ഇരുപത്തിയേഴൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മാർക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തേഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്കാണ് അതേ ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്കാണ് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചത് ആ ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ തന്നെ അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പം ആ ടീച്ചർ എന്റെ എന്റെ വീട്ടിനടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ഈ സ്കൂളിന്റെ നേരെ റോഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ പറക്കുന്ന ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അച്ഛനെ ആയിട്ട് ഈ ഓഫീസും സ്കൂളിലെ ഫോണും കേടുവരിലൊക്കെ ആയിട്ട് അച്ഛനെ എപ്പോഴും ഇവര് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ഇവിടുത്തെ മാഷന്മാരും ടീച്ചർമാരൊക്കെ നല്ല കണക്ഷൻ നല്ല കണക്ഷനുമാണ് പി ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്ത് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കോപ്പി അടിച്ചു പിടിച്ചു നേരെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇന്നെ ആളെ മോൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചൂരലായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടടി അടി നമുക്ക് പുത്തരി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അടി തീരല്ലോ എനിക്ക് ആ പരീക്ഷക്ക് പൂജ്യം മാർക്ക് ഒക്കെ ടീച്ചർ തന്നു ഇത് എല്ലാരും അറിഞ്ഞു അച്ഛനെ വിളിപ്പിച്ച് കോപ്പി അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാണം കെട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ കാരണം ഞാന് സ്പോർട്സിൽ എനിക്ക് ഒരു ഒരു രീതി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഒന്നിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു പെയിന്റിംഗ് എക്സിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ഒന്നിലും എനിക്ക് ഒന്ന് പഠിക്കാനും മോശം ആകെയുള്ളത് ഞാൻ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നുള്ളതാണ് അന്ന് മുതൽ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അച്ഛനും കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമരത്തിന് ഇറങ്ങി അച്ഛനൊന്നും പറയില്ല പറയില്ല സമരത്തിനല്ല ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയം വേണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അച്ഛൻ അത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാവാം അതുകൊണ്ട് ആ എല്ലാ സമരങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ മാഷന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടല്ല ഇഷ്ടല്ല അത് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കുട്ടികളെ നന്നാക്കാനാണല്ലോ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും അപ്പം അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഈ ഒരു ഇമേജിനെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള ചിന്ത കാരണം പൂജ്യം കിട്ടി അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നാടകം അന്നാണ് ഞങ്ങൾ ടാബ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ടാബ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ മോശമായിട്ടുള്ള
ഈ നാടകത്തിൽ അവൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മെല്ലിഞ്ഞ് പെൻസില് പോലെ ഇതാ ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഇവർ ചന്ദുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ചന്ദുവായിട്ട് ഞാൻ ആപ്റ്റ് ആണ് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് കയറുന്ന ആ നാടകം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വൈകുന്നേരമാണ് ആ നാടകം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേജിൽ കയറി കുറച്ച് നാടകം തുടങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ പെയ്തു അപ്പം ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ കുട്ടികളും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അടിയൊക്കെയായി ബഹളമായിട്ട് പരിപാടി നിർത്തി ആദ്യം തന്നെ മുടങ്ങി ആല്ലം പോയി പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ രാവിലെ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല ആദ്യത്തെ മുടങ്ങിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ആ ഭാഗ്യം ഇന്നിപ്പോ നാടൻ കേറിയപ്പോ ഒരു ധൈര്യം വന്ന് സ്റ്റേജില് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം കളിക്കുന്നു കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നാടകം കഴിഞ്ഞ് നാടകത്തിന് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ നാടകത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടി എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കുറെ ആൾക്കാർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേ മാഷന് എനിക്ക് ഈ അതേ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫുൾ സമ്മാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ വരുമ്പോ ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നാടകത്തിൽ കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്നും കൊന്തുവല്ലോ കൊള്ളാലോ കാരണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോത്സാഹനം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്ത് നന്നായാലും മോശമായാലും അതെനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സാധനം ഈ നാടകം കളിച്ചിട്ടാണ് അത് ഇന്ന മനസ്സിന് വല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇനി നാടകം കളിച്ചാ ഇനി ഇങ്ങനെ കിട്ടുമായിരിക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വായനശാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണ കലാജാഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഈ വന്ന പണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്ത ഒരു ജഡ്ജ് ഉണ്ട് ശിവശങ്കരേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരപ്പനങ്ങളിലെ ഒരു പഴയ നാടക പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നിലവിലില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ള ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ആളുടെ മരണം വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പോയി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഹരിദാസിൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചോ സ്കൂളിൽ ഞാൻ വല്ല നാടകം കണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കലാജാഥ ഒരാൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കലാജാഥ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നാടകക്കാരെ അതിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അങ്ങനെ കുറെ പരപ്പനങ്ങാടി താനൂര് കുറെ സ്ഥലത്ത് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേ അയച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ റീഡിങ്ങിൽ എഴുതിയിരിക്കണല്ലോ ഒരു കൊല്ലമുണ്ടല്ലോ ആ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് അഭിനയ തിയേറ്റർ റിസർച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു രണ്ടു മാസത്തെ എൻ എസ് ഡി വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് രണ്ടു മാസത്തെ ഞാൻ വെറുതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മറ്റേ മാസ്ക് മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എവിടെയൊക്കെയോ ഈ നാടകത്തിനോടുള്ള ഒരു ഭ്രമം കൊണ്ട് ഇത് പലതും എൻ എസ് ഡി ആ അപ്പൊ ഞാനത് മനസ്സിലെ വായിച്ചറിയാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഗൂഗിള് നമ്മൾ ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയാണ് ഈ സാധനം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അഭിനയ തിയേറ്റർ റിസർച്ച് സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയകരളിയും പല്ലവിയും മൂന്ന് തിയേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് എൻ എസ് ഡി ആണ് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നത് അഭിനയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്തൊരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി എനിക്ക് പോകണം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട വണ്ടി കൂലിക്കുള്ള പൈസ പൈസ വന്നാൽ മതി തൽക്കാലം അപ്പോ ഈ പിന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിന് പോയി സെലക്ഷൻ കിട്ടി നമ്മുടെ അമ്പതാമത്തെ വാർഷികമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അമ്പതാമത്തെ
പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അത് രണ്ടു മാസത്തെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇടപെടുന്ന ഞാൻ അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാറെ ക്ലാസ്സിൽ ആവുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അവസാനമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരങ്ങനെ മധു സാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ടൈം നാടകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് അഭിനയിലേക്ക് തന്നെ പോയി അപ്പൊ അഭിനയില് പോയി പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ട് എനിക്ക് എൻ എസ് ഡിയിൽ പോകണം തിയേറ്റർ എന്ന പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ വാശിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി എഴുതി എഴുതി എടുത്തു ആ ഈ ഒരു വാശിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എൻ എസ് ഡിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയി അപ്പം അഭിനയിലെ നാടകങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ച് അഭിനയയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ അഭിനയ പരിപാടികളിലൊക്കെ അഭിനയ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു അഭിനയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയ ഒരു റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തമുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിൽ അഭിനയയുടെ നാടകങ്ങൾ കളിക്കും കളിക്കും അപ്പൊ അഭിനയയുടെ നാടകങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി യാത്രകൾ അങ്ങനെ യാത്രകളായി അതിനിടയ്ക്കാണ് എൻ എസ് ഡിയിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി ബാംഗ്ലൂർ ആർ ആർ സിയിൽ പോയി അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാഞ്ഞിട്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂ എഴുതി പകുതിയായി പോലും പോയി നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി പിടിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദി തന്നെ അവിടെ വില്ലനായി വില്ലനായി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് ഡിയിൽ ഇതിന് ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ബി കോമിന് പോയാൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിലാവില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബി എ എടുത്ത ആൾക്കാർ അല്ല ബി പ്രീ ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബി എ എടുക്കാം ബി എ എടുക്കാം കമേഴ്സ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബി എ എടുക്കാം എടുക്കാം പക്ഷെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബി കോം എടുക്കാം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സാധ്യതയായിട്ട് ഞാൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തു ആ മൂന്ന് കൊല്ലം ശരിക്കും ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല അഭിനയിൽ നിന്നിട്ട് ഈ കോളേജിൽ വളരെ നല്ല ഇന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ എപ്പോഴും കാണുന്ന സംസാരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ എന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഡിഗ്രി പാസ്സായി 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 അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തിയേറ്റർ പരിപാടികൾ എൻ എസ് ഡിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പോയി ഇതിനെ ഈ അഭിനയയുടെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഡൽഹി പോയി ഒരുപാട് ഇന്ത്യ മൊത്തം യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജമ്മു മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നാടകങ്ങൾ കളിച്ചു ആ എനിക്ക് തോന്നി എം അപ്പം എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാരും ബിനോ എൻ എസ് ഡിയിൽ മൂന്ന് വർഷമാണ് ബിനോ ഈ ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എം എ ചെയ്താൽ മതി തിയേറ്ററിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് വായിക്കുന്നു കുറെ ആൾക്കാരായിട്ട് കുറെ അക്കാഡമിഷ്യൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്ന ഒരു സംഗീത അക്കട നാടക അക്കാഡമിയുടെ ഒരു മത്സരം ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാം അപ്പം പരപ്പനങ്ങാടി ഇറങ്ങൂല നമ്മൾ ഈ വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ ആ അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് എന്നോട് നമ്മളെ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രമോദ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ രമേശ് വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് അപ്പൊ ഈ രമേശ് വർമ്മ എനിക്കറിയാം അയാൾ നാടകക്കാരനാണ് അപ്പം നീ പോയി നോക്ക് അവിടെ കോഴ്സ് തുടങ്ങി നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച് കാലടി വന്ന് കാലടി വന്നപ്പം കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഒരു മാസമായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കയ്യും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വന്ന് കെ എൻ പണിക്കർ സാറാണ് വി സി എന്റെ നാടകത്തിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ വന്നു അവിടെ അപ്പൊ ആറ് സീറ്റിന്റെ അഞ്ചാളെ ആയിട്ടുള്ളു ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് ഭയങ്കര സങ്കടം ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫുൾ നാടകമാണല്ലോ നാടകം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ അവര് കോൾ ഫോർ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൽക്കത്തിൽ ഒരു നാടകം ആയിട്ട് പോയ സമയത്ത് എന്നെ കൂട്ടി രമേഷ് മാഷ് ബി സിയിൽ എടുത്തു കെ എൻ പണിക്കർ സാറാ ബി സി ബി സിനോട് രമേഷ് മാഷ് ഇങ്ങനെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പുറത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ബി സി കൊടുത്തു അപ്പൊ താൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ കോൾ ഫോർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നാടകം കളിക്കണം അഭിനയന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കറങ്ങാണ് അപ്പൊ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു തരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയണ പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയായി അപ്പൊ അതാ പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ രമേഷ്
ആണ് ഒരാൾ 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 കുളൂർ മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾ വിനോദ് കുമാറാണ് പിന്നെ ഒന്ന് പി വിജുകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗംഭീര എഴുത്തുകാരനും നാടകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന എം എക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുളൂർ മാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജയപ്രകാശ് കുളൂർ മാഷിൻ്റെ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചക്കി സംഘനം രണ്ട് പേരുള്ള നാടകം വിനോദ് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ബാച്ചിലുള്ള വിനോദ് കുമാർ ഞാനുമാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും വെച്ചിട്ട് കുളൂർ മാഷ് എഴുതിയ നാടകമാണത് ചക്കി സംഘനം ചക്കിയും ചങ്കരനും അഞ്ച് വയസ്സുള്ള അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള ചക്കിയും അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള ചങ്കരനും ചക്കി ഹൈ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ചങ്കരൻ ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഫാമിലി ഒരു കുട്ടിയും കൂടി തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ നാടകം അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാരക്ടർ ആവാൻ ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ സുന്ദരനായിരുന്നു ചക്കിയായിട്ടും അങ്ങനെ ആ നാടകം ഉണ്ടാക്കുകയും കുളൂർ മാഷാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇൻട്രോ ആ രീതിയിൽ ഇൻട്രോ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ രണ്ട് പേര് മതി ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലം മതി ഒരു മൈക്ക് മതി ആ നാടകം ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ നാടകം ഈ എം എ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നാടകം ഒരു എണ്ണൂറ്റി അൻപതോളം സ്റ്റേജ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തു പോയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകത്തിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നാടകവും അതായത് ഒരു ഞങ്ങൾ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ അവിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നാടക സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ചക്കി ശങ്കരൻ കളിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചക്കി ശങ്കർ അവിടെ കളിച്ചു ഒരു വർഷം അടുത്ത വർഷം കൃഷ്ണമൂർത്തി സാർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നാടകം ഒന്നുകൂടെ കളിക്കണം അതിന് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും ചക്കി ശങ്കരൻ കളി ആ നാടകങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുളൂർ മാഷം ഞങ്ങൾ ഇരുങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനപ്പം ഞാൻ അത് കളിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ നാടകം അല്ല അതന്നെ വേണം എന്നാണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി മാഷ് പറഞ്ഞു രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടാക്കിട്ട് ആ രണ്ടാം ഭാഗം അവിടെ കളിച്ചു അടുത്ത വർഷവും മൂന്നാം ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് വർഷം വരെ പോയി ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നാല് ഭാഗങ്ങളായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഷോ ചെയ്തത് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാടകത്തിലെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ സിനിമയിലെത്തി എങ്ങനെ നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്തരം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണം നമുക്ക് പുതിയ കുറച്ച് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചാറ് ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണം അതോ ചുങ്കത്തിലെ ഒത്തിരി ഡിസൈനിൽ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വന്താക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നാടകാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിനയ പഠനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സിനിമ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് നല്ല മോഹമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് നല്ല കടുത്ത മോഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അഭിനയിക്കണം എന്നൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ കാരണം നാടകം വളരെ സജീവമായിട്ട് നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ചക്കി ശങ്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നാടകം ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് കളിയൊക്കെ വെച്ച് സജീവമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മൊത്തം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ആ രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും വലിയ കുഴപ്പമില്ല നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ എം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ എം ജി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിൽ പി ബാലേന്ദ്രൻ ബാലേട്ടൻ്റെ ബാലേട്ടൻ്റെ കീഴിൽ എം ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും നാടകം കളിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നാടകം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഈ നാടകം ഒരുപാ
നമ്മളെ ഭരത് മുരളി സാർ ആളില്ല ആള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആള് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ രഞ്ജി സാറ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമാക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര നാടകം അല്ല അത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എനിക്കൊരു പാലേരി മാണിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് മലബാർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ എടുക്കുമ്പോൾ കുളൂർ മാഷ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ ഒരു ഫോട്ടോ തരണം കുളൂർ മാഷ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് താ ചിലപ്പോൾ നിനക്കൊരു വേഷം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു കുളൂർ മാഷാണ് കാരണം ഈ നാടകത്തിൻ്റെ സംവിധായകനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ആ മുപ്പത് പേരുള്ള ഒരു പലരും മണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് നടന്നു അതിൽ ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പായിരുന്നു മുരളി മേനോൻ സാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള നല്ല രഞ്ജി സാറ് നടത്തിയ ഗംഭീര ക്യാമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതിലിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗസ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഓരോ ദിവസവും ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ തരും ഈ പലരും മണിക്കും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ അത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് രാവിലെ അത് പഠിച്ചൊരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഷൂട്ടാണ് ഷൂട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ കാണാതെ പഠിക്കൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നാടകത്തിൽ ഷോ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പാരഗ്രാഫ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നു അപ്പം അപ്പുറത്ത് രഞ്ജിത് സാറ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മുരളി മനോൻ സാറ് പിന്നെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ സിദ്ദിഖ് സാറ് നടൻ സിദ്ദിഖ് സാറ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ സായി കുമാർ സാർ അങ്ങനെ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ രണ്ടു മൂന്നും ആളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രേവതി ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്നു ആക്ഷൻ ഞങ്ങളെ ആ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ മാറുന്നതിന് വേണം റെഡി അല്ല ഞാൻ അറിയാം ആക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് തവണ രഞ്ജി സാർ പറഞ്ഞു മതി ഇറങ്ങി പോയി കൊടുന്നത് ശങ്കർ സാർ രഞ്ജി സാർ അസോസിയേഷൻ ശങ്കർ സാർ അന്ന് പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ ഈ ഇതിലുണ്ട് പ്രമോദ് ഏട്ടൻ്റെ ഇവരുണ്ടോ ഇവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റി നിന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് എവിടെ അണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ വളരെ പീഡിതനായി എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ രഞ്ജി സാർ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം ഞാൻ മുപ്പതാമത്തെ ആളായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ട് അഞ്ചെട്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ചീത്ത കേട്ടിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് ആ മതി ഓക്കെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ക്യാമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം അപ്പൊ രഞ്ജി സാറിനോട് മുരളി സാറും പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പോവാണ് കൊണ്ട് പറ്റൂലേ ഇതിപ്പോ സിനിമ എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ വെറുതെ ഇങ്ങള് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോ അന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങളെ ചീത്ത കേൾക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇല്ല ഇതിൽ അഭിനയിക്കൂലാന്നല്ലോ രഞ്ജി സാറേ ബാഗൊക്കെ തൂക്കിയാലും ചിരി വരാ അപ്പൊ രഞ്ജി സാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോണേ എവിടെ പോകണോ ആടാ അന്നെ റെഡിയാക്കും ആ അങ്ങനെ നിന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ദിവസം മമ്മൂക്കയാണ് വരുന്നത് ക്യാമ്പ് കഴിയുന്ന ദിവസമാണ് മമ്മൂക്ക വരുന്നത് വന്നതുപോലെ പരിപാടി പയ്യാ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പഠിക്കാൻ കൈ കാലും പറക്കലൊക്കെയാണ് സാറിന് മമ്മൂക്ക ഉണ്ടാവും മമ്മൂക്ക ഇരിക്കും റിയാലിറ്റി ഷോ ഒക്കെ പോലെ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അപ്പത്തെ എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്ത് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഏഴ് ദിവസമായിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് അപ്പം മമ്മൂക്ക കണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കും എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ് ഞാനും ഓക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പയ്യനാണ് എല്ലാവരും കൈ ഇരിച്ച് സാറ് കണ്ടാ ഒന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിലോ അങ്ങനെ വൻ പരിപാടി കാണുന്ന അപ്പൊ തീരുമാനമായി പാലേരി മാണിക്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രധാന വേഷം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒത്തുകൂടലാണ് ക്യാമ്പ് അതിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് വിനോയ അണക്ക് ഗംഭീര വേഷമായിരിക്കും ഇതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരും ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ഞാനില്ല നിങ്ങള് പാലേരി മ
ഈ പിന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ രോഗിയെ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ഇയാൾ മറ്റ് സിനിമകളിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളൊരു റിവ്യൂ എഴുതി ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു അത് അത് വായിച്ചപ്പോൾ എന്താ തോന്നിയ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം അതിന്റെ മുന്നൊരു കാര്യം പറയണ വെച്ചാല് ഈ സിനിമ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രഞ്ജി സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥാപാത്രം എന്നെ വിളിച്ച് തന്നതാണ് ശങ്കരേട്ടൻ ശങ്കരരാമകൃഷ്ണൻ ശങ്കരേട്ടൻ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ഈ ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രം രഞ്ജി സാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയത് എന്റെ ശരീരഭാഷയും എന്റെ രൂപവും നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ടി രഞ്ജി സാർ എഴുതിയ കഥാപാത്രം ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് രണ്ട് ലെജൻസിന്റെ കൂടെ ഇന്നില്ല പക്ഷെ ആ രണ്ട് ലെജൻസിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജി സാർ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് സിനിമ ഒരു ആഴ്ച ഓടിയതിന് ശേഷം രഞ്ജി സാർ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വെറുതെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അന്ന് എടാണക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമ ഞാൻ പ്രിവ്യൂ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചപ്പം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിവ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് രഞ്ജി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചത് ആ പയ്യൻ ഭയങ്കര ഹോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അയാളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി അതും ഭയങ്കര ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവാ അതിന് ശേഷം കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് പിന്നെ രഞ്ജി സാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രം പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വന്നത് അതുപോലത്തെ ഈ പിന്നെ പിന്നെ പറ്റുന്ന ആ അതിൽ ലേബലൈസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയ പിന്നെ ഓഡിഷന് ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കഴിഞ്ഞ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഗെറ്റ് ടുഗദർ രഞ്ജി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് വി എം വിനു സാർ ആ വഴി വന്നേ അങ്ങനെ വി എം വിനു സാർ രഞ്ജി സാറാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് മേജർ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ വി രഞ്ജേട്ടന്റെ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളി മറക്കാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു എങ്ങനെ ആ പ്രൊജക്ടിലേക്കുള്ള എത്തിപ്പെടൽ അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ കൂടെ നാടകം എം എ നാടകം പഠിച്ച സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു വിജുകുമാർ ഇ വിജുകുമാർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു വിജയൻ ഒരു സമയത്ത് വിളിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വയനാട് വെച്ചാണ് ശരിക്കും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വയനാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ഷാനവാസ് ഉണ്ട് വിജുകുമാറുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവിടെ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളു അവിടെ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വിനോയ് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പൊ ആ സിനിമ ചെയ്യണ അന്ന് വരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന വരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ മതി വിനോയ് വിനോയിന്റെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഒറിജിനൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒറിജിനൽ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാളത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഷാനവാസ് പറഞ്ഞുതന്നത് അത് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അയ്യോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു സാധനം മോഷ്ടിക്കാണ്ട് അയാളെ മോഷ്ടാവുന്നതിൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാൾ പോലീസുകാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ഈ പാലരിമാണിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അഭിനയിക്കാതെ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ആ ഗ്യാപ്പിൽ പിന്നീട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയില്ലേ ഏതാ ഏതായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമ പി
ഹാൻസ് വെച്ച് ബസ് ഓടിക്കുന്നു ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അതെ അത് തന്നെ ആഷിക് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു മിസ്റ്റർ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ആഡ് ചെയ്ത് സുനിൽ സുഗത ചേട്ടനും ഞാനും കൂടെ ഉള്ളവര് ആഡ് പൂരം കുറീസ് അങ്ങനെ കുറെ ഒരു ത്രിവേണി അഗർബത്തി അങ്ങനെ കുറെ ആഡുകൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നീണ്ട മുടിയൊക്കെ അപ്പം അമൽ നീരജ് സാർ പറഞ്ഞ വിനോയ് ഗോപൻ മാഷിന്റെ റിലേറ്റീവും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് വിനോയിനോട് ഒന്ന് വരാൻ പറയുന്നു കണ്ണൂരാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പേഷ്യൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു കാരണം എല്ലാം പോയല്ലോ പോയി ഞാൻ നിർവികാരനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരുന്നു എൻ്റെ നിർവികാരത കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള മുടിയൊക്കെ വളർത്തിയ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് ആരോ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടികളിൽ എറണാകുളത്ത് ത്രയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചു ലാൽ ജോസ് സാർ ആയിരുന്നു എന്റെ ചെയർമാൻ ബിജി പാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഞാൻ എന്റെ ട്രഷറൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒരു ഭരത് ഗോപി റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഓളത്തിൽ കുറച്ചേ കാലം പോയി അവിടെ വന്ന് എന്നാണ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് എന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ വേഷം തരാന്ന് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടു ആ മുടിയുടെ ആ ഒരു ഇതില് ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകളായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രഞ്ജിത് സാർ എന്നെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഷൂട്ട് തുടങ്ങണം ഇത് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിന്റെ മുടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വിട്ടു വെട്ടു എനിക്കിത് വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ മുടി വെട്ടി മുടി വെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ എന്നെ കണ്ടിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹാറാണിയിൽ രഞ്ജി സാർ റൂമിൽ വിളിച്ചിരുത്തി നമ്മളെ നടൻ മമ്മുക്കോയ ഇവനാണ് ആ പയ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേഷം ചെയ്യണത് രഞ്ജി സാർ അവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിനെ എഴുതി രാത്രിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇതിന് ശേഷമുള്ള നാടകമൊക്കെ നിർത്തി സിനിമ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ വരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന അവരുടെ കൂടെ വന്നത് ശരിക്കും ഇത്തരം നല്ല ക്യാരക്ടറുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്നെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് സത്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ എല്ലാ സിനിമകളും സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചുള്ളത് രഞ്ജി സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ പോലും എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ വളരെ ഇപ്പം ജമേഷേട്ടൻ അറിയുമെന്ന് എനിക്കില്ല ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ത് തിരക്കാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ചാൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം അത് ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാവും ഞാൻ ഭയങ്കര പൊസസീവ് എന്നസ് ഉള്ള ആളാണ് ഇമോഷണൽ ആണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ പല സിനിമകളും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അവലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എൻ്റെ എൻ്റെ നടൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം നോക്കി കണ്ടിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളും കിസ്മത്തും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആൾ നോട്ടബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് മെയിൻലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ മുഖം ഉണ്ട് ഒരു 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 വില്ലേജ് ഫീലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമില്ലെങ്കിലും ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് പരപ്പനങ്ങാടിയിലാണ് താമസം കൊച്ചിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പോയി വരും ഇടയ്ക്ക് പോയി വരാം എപ്പോഴും താമസിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാലടിയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാടകത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ഫാമിലി വീട്ടിലാരൊക്കെ
എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ എല്ലാ മോശം സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം സ്വയം മേഖലയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് കോൺഫ്ലിക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇല്ലാതെ അവരവരുടെ സ്പോർട്സ് എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത മേഖല അവർ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പോകാം അവളിപ്പോൾ യോഗ ട്രെയിനറാണ് ട്രെയിനറാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പുതിയൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും അല്ലാത്തെ ഒരു പണി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടി പറയൂ എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ അവിചാരിതമായും ചെയ്തു പോയാ നിങ്ങൾ ഈ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഞാനാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടറാ ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടാം അത് രാജീവ് ഒരു ചേട്ടനും ഗോപൻ മാഷ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ഓഫറുകളൊക്കെ വന്നു സിനിമ പല സിനിമകളിൽ എനിക്കത് അങ്ങനെ ഈ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലും നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിവില്ല പതിവില്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വരുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കോൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പം പുറത്തൊക്കെ അത് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും അപ്പം ഈ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് വന്ന ഷാനാവാസ് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് രാജീവേട്ടൻ്റെ അടുത്തും ഗോപൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞപ്പം ഇത് ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ വെച്ച് നന്ന വെച്ചാൽ നന്നാവും അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗോപൻ മാഷ് എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തൊരു ചാലഞ്ച് നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ് അതിൽ നായകൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ് അതിൽ പുതിയ നായികയും വേണം വേണം അത് ഏറ്റവും ഡൗൺ ടു എർത്തായ ഒരു നായികയാണ് പുഴയിൽ നിന്ന് കക്ക വാരുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു കൊലപാതകം വരെ നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു നായികയാണ് അപ്പം അതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കൽ അപ്പം അത് പുതിയ നായികയാണ് തൃശ്ശൂരിലൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അതിലും ഒരുപാട് നാടകമായിട്ടും അല്ലാതെ അപ്പം ഞാൻ അതിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവരുടെ സ്പേസിൽ പോയാ കാസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഇതിനാകെ പതിനെട്ട് പേരെ ഞാൻ പതിനെട്ടോ ഇരുപത് പേരെ ഞാൻ ഈ നാ ഈ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഓഡീഷൻ ആയിട്ട് നടത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ അതാത് അതിൽ വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് മട്ടാഞ്ചേരി ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് പ്രായമായ ആൾക്കാരുണ്ട് എൺപത്താറ് വയസ്സ് എൺപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള അബൂക്കയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ അവരൊക്കെ ഞാൻ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ട് അവരെ അറിയാണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വന്ന പറഞ്ഞും രണ്ടും തവണ പോയി കണ്ട് അവരെ ഇതേപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അതിനൊരു സമയം എടുക്കും പക്ഷെ പക്ഷെ എടുക്കും അപ്പം അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിപ്പൻ നിപ്പനടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ അത് എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത ശരിക്കും അതൊരു ഒരു വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇതൊന്നും നിനക്ക് വീഡിയോ ആക്കി കൂടെ അപ്പം ഞാൻ നാടകം ഒരിക്കലും വീഡിയോ ആക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഹിക്കില്ല നാടകത്തിന് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വഴിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ചെയ്താലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി അതാണ് നിപ്പനടി അല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡിമൽ ഡെന്നീസ് നമ്മളെ വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ
ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രൂപമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയരാജു വാര്യരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജയരാജ് ഏട്ടന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേരുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയൻസ് ഒന്ന് ജയരാജ് ഏട്ടനും ഒന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് രമേശ് ഏട്ടനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ജമേഷ് ഏട്ടൻ അതും ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല അത് അത് സത്യം സത്യമായിട്ടോ അത് ഞാനും ചോദിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഇതൊരു എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ആംഗിളില് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് വിനോയ് ഏത് പിന്നെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അതൊരു സ്റ്റിൽ ക്യാമറയുടെ എങ്കിലും മുമ്പിലായിരിക്കുമല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ക്യാമറയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ അത് മൂവി ക്യാമറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഫോട്ടോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്യൂട്ടി ഞാൻ ഏതാന്ന് തിരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കാലഘട്ടം ഓർമ്മപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിരിക്കും ഒരു റെഫറൻസ് അത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ ഇല്ലേ മറ്റേ കോൺ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്യൂട്ട് പോലത്തെ ഉടുപ്പൊക്കെ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എടുത്തോ തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും മറ്റേ ഫോട്ടോ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്റെ ആ നാട്ടിലെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ എടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ അതൊന്ന് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്തേക്കണേ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൂടി കാണിക്കാം രണ്ടാമത് ഓർത്തേ അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്വയം ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നാടകത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ ആദ്യത്തിൽ ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെക്കാം എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും കാണിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെർഫോമർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നാടകത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു അവസരം ചോദിച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിലങ്ങ് പിന്നെ അതിലങ്ങ് ജീവിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോ വലിയ പെർഫോമർ ചെറിയ പെർഫോമർ എന്നല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ വേഷമെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകത്തിലും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനയി ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നാടകം ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെറിയ വേഷം കിട്ടാൻ അപ്പം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാളെ അഭിനയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സോളോ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഗോവൻ മാഷ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സുലൈമാന്റെ പയക്കം പറച്ചിലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു സോളോ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ഇവിടെയും ഗൾഫിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ അത് ഉണ്ട് ഒരു മോഹമായത് കൊണ്ടും അതിന് മലയാളത്തിൽ എന്ത് വാക്കാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത്രയും വലിയൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടക്കും അത് അതാണ് അതിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അത് ഓവർ ആവോ കുറയോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പരിഞ്ചു സാറിനോട് കുറച്ചോ കുറച്ചോ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അഭിനയം എന്നോട് പറയാം നീ അഭിനയിക്കുന്നു വേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് അഭിനയിച്ച വേദാറുണ്ട എന്തായാലും അറ്റ്പ്രസന്റ് ഏതാണ് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ എന്താണ് പുതിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചത് ചെയ്തു വെച്ചത് തുറമുഖം രാജീവരു സാറിന്റെ എന്റെ ഗോപൻ മാഷാണ് എന്റെ പി എച്ച് ഡി ഗൈഡോ ഗൈഡിലോ ഗോപൻ മാഷാണ് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണൊന്ന് റിലീസിനുള്ളത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് ഒന്ന് തൃശൂർ പൂരം എനിവേ സന്തോഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആക്ടർ ബിനോയ് നമ്പാലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമകൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടു